आज के शब्द जिन शुरू करब क्लस नाइन खूब इम्पर्टेंट पार्ट और खूब मजदार पार्ट और पार्टार पर जेटुक देखे प्रत्येक भिडियो उदाहरण सब बोझा भिडियो उदाहरण देव तुम्हारे जोटा सम्भव ठीक है जेटा कर ले कपिरट है ना तो दिए बोझा प्रत्येक जिन शुन भलोक बुझते सहजे तो प्रथम जिन पढ़ो से प्रावल्य शब्द वैशिष्ट्य जिन पढ़ो शब्द वैशिष्ट्य स्वर शब्द वैशिष्ट्य एक सुर जुक्त शब्द एक सुर छाड़ा शब्द सुर जुक्त जमन बंदूक गुली टस को एक आवाज हलो एट सुर छाड़ा आवाज और एक देखो गिटार बजे टिंग 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 गिटार बजे एट कि एक सुर जुक्त आवाज मैं एक ही दाम जो बार बार रिपिट है रिपिट है एक ही कम्पांग जो बार बार रिपिट है तो बला है सुर जुक्त आवाज और जी हटात जो को आवाज है सुर छाड़ा आवाज बला है एबार सुर जुक्त आवाज तीन टे वैशिष्ट्य आ प्राबल्य तीक्षणता गुण व जति तीन जिन की उदाहरण दिए बोझ तुम्हारे जरा असुविधा है और एखान की की इम्पोर्टेंट कोश्चन आज सेगल नहीं आलोचना करब तो जरा आगे भिडियोगो देखो अवश्य ता देखे ने नतून भिवर्स हमें सबसक्राइब कर तो शुरू करो प्रथम प्राबल्य जिन प्राबल्य प्राबल्य जिन देखो हमें तुम्हारे एक भिडियोर उदाहरण दीची भिडियो उदाहरण दिए तुम आो भलो बुझते DJ Summit DJ Summit kick, DJ kick, Summit kick base 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 DJ video ta dekhle je prothome aste aste sound hocchilo tar por jore sound holo prabollo jinish ta hocche ei jinish ta je shobdo शब्द प्राबल्य बोलते बोझा जाए शब्द कत जोरे साउंडे का शब्द कत जोरे शब्द कत जोरे का देखो एक कथा दो बार रिपीट कर लगभग आसते बोल एक बार जोरे बोल तो एक बार आसते सुनते जोरे सुनते आसते जोरे शाटाई हे शब्द प्राबल्य शब्द प्राबल्य शब्द प्राबल्य पड़ार पर शब्द प्राबल्य मापा है तर तीव्रता दिए तर तीव्रता दिए शब्द विस्तार अभिमुखे लम्ब तले एक क्षेत्र फले शब्द तर एदी के विस्तार हो लम्ब भावे एक क्षेत्र फले सेकेंडे एक सेकेंडे धर शब्द एक क्षेत्र फले दूर पोछाल ये शब्द प्राबल्य पर सेकेंडे एत दूर पोछाल ये शब्द प्राबल्य शब्द प्राबल्य जिन कतगुल वैशिष्टर उपरे निर्भरशील प्रथम वैशिष्ट हे कम्पांग 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 जिसमें बुझिए कम्पांग निर्भरशील जो जोरे कम्पन है तबल्य बेसि तरह तीव्रता बेसि जमन देखो हमें एक उदाहरण दिल भिडियोते जोरे सुनते कि कम्पांग आस्ते आस्ते बृद्धि पेल तरह कम्पांग आस्ते आस्ते बृद्धि पेल और जी हाँ देखते हाँ हम कम्पांग एकक आस्ते आस्ते शब्द जो कम्पांग प्रेबाल्य बढ़े कम्पांग बर्गर साथ समानुपातिक बोझा गल जो बस कम्पांग तीन देखो द्वित द्वित जिन शब्द प्रेबल्य तीव्र तो जी वस्तुटार आकार निर्भरशील वस्तुटार आकार निर्भरशील आकार मान जेखान शब्द उत्पन्न हो देखो हमें दोटो शब्द शुना
আওয়াজ পেলে ঢাক তবে ঢাকের আওয়াজটা বেশি জোরালো লাগে আমাদের কানে বেশি জোরে লাগে কারণ কি ঢাকের আয়তন বড় এই কারণে যার যত আয়তন আকার বেশি হবে তার তত বেশি জোরালো আওয়াজ হবে তারপর হচ্ছে সনকের দূরত্ব তারপর হচ্ছে দূরত্ব বস্তু যেখান থেকে শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে এবং যেখানে শুনতে পাচ্ছে তাদের মধ্যে যত দূরত্ব বেশি হবে তত কি আসতে শোনা যায় তাহলে কি দূরত্ব যত কম হবে যদি এখানে যে লোকটা থাকবে তার সে যত জোরে শুনতে পারবে এখানে যে লোকটা থাকবে সে তত কম শুনতে পারবে তাহলে কি দূরত্ব বাড়লে তার প্রাবল্য কমে তারপর হচ্ছে সনকের তরঙ্গের অভিমুখ দেখবে এখানে একটা ব তরঙ্গের অভিমুখ অভিমুখ কীরকম এখানে একটা বক্সে সাউন্ড বাড়ছে সাউন্ডটা এদিকে পাচ্ছে এদিকে রেয়ার হচ্ছে তো এদিকে তুমি এই সামনে দাঁড়িয়ে যদি লোকটা থাকে এবং এর পিছনে একটা লোক থাকে কে জোরে আওয়াজ শুনতে পারবে সামনের লোকটা তাহলে শব্দ যেদিকে বিস্তার হয় সেই দিকে প্রাবল্যের অভিমুখ প্রাবল্য বাড়ে এবং তার বিপরীত দিকে প্রাবল্য কমে তাহলে শব্দ যদি সামনে দাঁড়িয়ে থাকো তাহলে এই কারণে দেবে বক্স কোথাও বক্স বাড়লে তার পিছনের দিকে আওয়াজ কম শোনা যায় এরপরে সেকেন্ড টপিক পড়াবো তীক্ষ্ণতা এই তীক্ষ্ণতা জিনিসটা খুব মজাদার এই জিনিসটা বলবো তখন কিছু কিছু ওয়ার্ড বলবো তখন আরও বেশি বুঝতে পারবে শব্দের যে বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রাবাল্য বিশিষ্ট খাদের সুর চড়া সুর সুর এবং চড়া সুরের মধ্যে মানে খাত সুর এবং চড়া সুরের মধ্যে পার্থক্য পাওয়া যায় তাকে তীক্ষ্ণতা বলে চড়া সুর এবং খাত সুর চড়া সুর খাত সুর কীরকম দেখো আমি তোমাদের একটা ভিডিও দেখাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবে দেখো যখন টোয়েন্টি হার্ড যে বাড়ছিল তখন স্লো যখন আস্তে আস্তে কম্পাঙ্ক বাড়ালাম তখন তার সুরটা আস্তে আস্তে চড়া হলো প্রথমে আস্তে 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 থেকে চড়া চি করে একটা চি খুব চড়া কানে কানে লাগছিল তাহলে ওটা হচ্ছে চড়া সুর আর প্রথমটা হচ্ছে খাত সুর এই যে বৈশিষ্ট্যের জন্য আমরা এই চড়া সুর এবং খাত সুরের পার্থক্য বুঝি সেটাই হচ্ছে তার তীক্ষ্ণতা বুঝতে পারলে এই তীক্ষ্ণতা কীরকম যেমন আমাদের গলা থেকে তীক্ষ্ণতা নির্ভর করে তার কম্পাঙ্কের উপর কম্পাঙ্কের উপর কম্পাঙ্ক কি এই কম্পাঙ্কের উপর কীরকম দেখো প্রথমে কম্পাঙ্ক কম ছিল তীক্ষ্ণতা কম ছিল প্রথমে পরে কম্পাঙ্ক বেশি হলো তীক্ষ্ণতা বেশি হলো এই কারণে ছেলেদের গলার আওয়াজ মোটা হয় এবং মেয়েদের গলার আওয়াজ সরু হয় মানে ছেলেদের গলার আওয়াজ খাট থাকে এবং মেয়েদের গলার আওয়াজ চিকন বা বাতলা থাকে বা চড়া সুট থাকে কারণ মেয়েদের গলার আওয়াজে কম্পাঙ্ক বেশি আমাদের গলার আওয়াজে কম্পাঙ্ক কম তারপর হচ্ছে গুণ বা জাতি কি লাস্ট পয়েন্ট গুণ বা জাতি এই বৈশিষ্ট্যটা খুব মজাদার বৈশিষ্ট্য এটা যদি কোনো সুর থাকে সুর যে বৈশিষ্ট্যের জন্য আমরা প্রত্যেকটা সুরকে আলাদা আলাদাভাবে চিনতে পারি কীরকম দেখো ভিডিওটা দেখো আমি তোমাদের দু তিনটে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শোনালাম একটা গিটার একটা বেহালা একটা পিয়ানো কোনটার কি আওয়াজ তুমি যদি দূর থেকে শোনো যদি বাদ্যযন্ত্র নাও দেখো তাহলে বুঝতে পারবে কীরকম তাদের এই গুণ বা জাতি আলাদা হওয়ার জন্য প্রত্যেকটা জন বাদ্যযন্ত্র থেকে আলাদা আলাদা ধরনের আওয়াজ বেরোচ্ছে আলাদা আলাদা সুরের আওয়াজ বেরোচ্ছে এটাকেই বলা হয় তার গুণ বা জাতি সুরযুক্ত শব্দে যে বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থেকে উৎপন্ন সমান পে বলল এবং তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট সুরগুলোকে আমরা পার্থক্য বুঝতে পারি তাকে বলা হয় গুণ বা জাতি এবার দেখো এই গুণ বা জাতি নির্ভর করে তার তিনটি জিনিস আছে একটা হচ্ছে মূল সুর উপসুর আর শব্দের তরঙ্গের প্রকৃতি মূল সুর মূল সুরের সাথে থাকে হচ্ছে উপস মূল সুর থাকে উপসুরের সংখ্যার উপরে উপসুর কম্পাঙ্কের অনুপাতের উপরে আর উপসুরগুলো আপেক্ষিক প্রাবল্যের উপরে এবং বাদ্যযন্ত্র থেকে তরঙ্গের প্রকৃতির উপরে এই চারটি জিনিস পড়বে খুব ভালো করে এবং তোমাদের এরপরে আছে শব্দের দূষণ সেই জিনিসগুলো আমার থেকে তোমরা অনেক ভালো জানো শব্দের দূষণ পোষণ এগুলো তোমরা নিজেরাই পড়িতে পারবে এবং এরপরে তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন দেবো কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ